Hey ihr Lieben, wie geht's dir? Wie war deine Woche in diesem Entfaltungsmonat? Ich habe diese Woche diese Frage, wie lange dauert es noch, so oft bekommen in allen möglichen Formen. Wie lange dauert es noch? Viele sind jetzt müde irgendwie von, von all dem, ja ich glaube von dem Warten auf das, dass die neue Zeit kommt. Und ich empfinde so, die neue Zeit ist schon da. In, in mir ist die neue Zeit schon. Ich fühle mich schon wie in der neuen Zeit. Und mein gesamtes Umfeld, alles was in meinem Leben ist und ich bin mitten im Leben, ist schon neue Zeit. Deshalb ähm, habe ich das Gefühl, ich verstehe die Frage vielleicht manchmal nicht so ganz. Und natürlich gibt es Wünsche, die ich schon länger habe oder Dinge, die ich schon länger meine, sie müssten geschehen. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dann spüre ich auch eine Ungeduld. In dem Moment habe ich allerdings das Gefühl, bin ich eben im Kopf in diesem, stimmt, das geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht jetzt schon so ganz glücklich sein und so ganz leicht. Und dann kreiert sich mein Kopf wieder irgendwas Neues, was eben noch nicht so gut ist. Und... Und ich ahne, dass das vielleicht die Antwort schon auf die Frage ist, wie lange dauert es noch? Ich gehe dennoch ins Feld und wir schauen mal, was es für eine Antwort gibt auf diese Frage. Wie lange dauert es noch? Wie lange muss ich noch warten, bis irgendetwas in mir oder um mich besser wird? Oh, geliebte Seelen, welch große Freude. Habt Dank, habt Dank dafür, dass wir wieder hier sein dürfen an euren Hörgeräten, an den Bildschirmen allen Ortes. Es ist uns eine übergroße Freude für dich zu sprechen, dich einzuladen in die hohen Frequenzen hinter den Worten, den wir sagen einmal, Lichtfrequenzen hinter den Geschichten. Hm, hab Dank auch für dein Fragen. Denn immer wieder möchten wir dir sagen, für uns, für das Universum, in der universellen Sprache sozusagen, ist alles in bester Ordnung. Immer gewesen ist es immer, denn welches Spiel auch immer du dich entscheidest zu spielen, dieses Spiel spielen wir mit dir. Diesem Spiele dienen wir. Dieses geliebte Seele bedeutet, weil du göttlich bist, du bist wir, so wie wir dir, wie wir du sind, ist alles in bester göttlicher Ordnung zu jedem Moment in in diesem Universum und auf dieser Erde, auf der du bist. Geht es in diesem Moment, auch in dieser Frage, in der dieser Moment ja enthalten ist, darum, dass du in dir, in jeder Zelle spürst, wer du bist. Wie machtvoll, wie kraftvoll wie göttlich du bist, geliebte Seele, denn mit jedem Gedanken, ja, wir möchten dich erinnern, mit jedem Atemzug setzt du eine Intention für dich und für die, die mit dir sind, für sehr viel mehr, sogar als du siehst, die mit dir sind. Denn ist es doch so, dass 
Universum, es hat keine Grenze. So bist auch du, geliebte Seele, grenzenlos. Ist also ein Atemzug von dir, so grenzenlos wie du selbst, weitet sich aus auf diese, die du siehst, die du wahrnimmst und auf unendlich viele Seelen mehr, die du nicht wahrnimmst. So ist die Geschichte hinter der Frage, nicht dort, wo du nach außen schaust, wo sich irgendetwas verändern soll, sondern indem du in dir erkennst, was in diesem Moment richtig ist. Indem du erkennst, geliebte Seele, du bist ja bereits da, du bist ja Göttin. Du bist ja Gott in dieser hohen Zeit und immer. In diesem Moment findet alles statt, was du für dich erschaffen hast. In diesem Moment ist alles also richtig, denn du hast es erschaffen und so. Immer wieder geht es darum, dass du erkennst, hier ist alles, was du erschaffen hast. Möchtest du es anders nun, dann segne es, segne dich für deine Weite, für dein machtvolles Sein, geliebte Seele, für dein Eintauchen in diese universellen, meisterschaftlichen Wellen und Frequenzen und erschaffe neu. Und dann, nun, dann lasse los. Es gibt nichts zu tun für dich, geliebte Seele, als das Ankommen in dir. Als das innere Verstehen und nicht mit dem Verstande, doch mit jeder Zelle deines Seins. Alles ist richtig. Und in diesem Moment, in dem du die Dankbarkeit einlässt, geliebte Seele, in diesem Moment, in dem du spürst, dass deine Lebenskraft ja bereits da ist, dass sie über deine Wirbelsäule, über deine, ihr nennt sie Kundalini, jeden Tag, in jeder Sekunde deines Seins sich durch dein gesamtes Sein schlängelt, dich belebt, dich in der Fülle sein lässt, in der Leichtigkeit, in der Liebe. In diesem Moment, in dem du dieses erkennst, in dir, geliebte Seele, ist alles, alles bereit für den nächsten Schritt, der dieser Schritt ist. Alles, geliebte Seele, findet in diesem einen Moment statt. Immer wieder möchten wir dich erinnern. In diesem einen Moment kannst du alles sein, bist du alles. Denn was ist denn richtig? Was ist denn die Wahrheit anderes als dieses, was du in dir spüren kannst? Es geht immer wieder darum, geliebte Seele, ihr seid in der Wandel, seid mitten darin. Sie kommt nicht morgen oder übermorgen, sie ist schon hier. Und in dieser Wandelzeit geht es nun darum, dass du erkennst, dieses, was ihr glaubtet zu wissen über das Universum, über dieses Spiel des Lebens hier auf dieser Erde, es ist nur dieses, was es bisher war. Und nun in deiner Neuausrichtung erfährst du vollständig neue Möglichkeiten. Das bedeutet, in dir darf ein vollständiger Shift stattfinden. In dir darfst du alles vergessen, alle Speicher löschen dessen, wovon du geglaubt hast, dass es deine Wahrheit ist, dass es die Wahrheit hier auf dieser Erde ist. Es gibt nicht die Wahrheit, geliebte Seele. Es gibt die Veränderlichkeit hier in diesem Spiel des Lebens. Das ist einer der wunderbarhaften Verschiedenheiten zu dem, woher du kommst. Denn ja, das Universum, diese, diese, diese Frequenz, welche du bist, 
ist unveränderlich, ist immer gleich. Das kristalline Gitter, es ist immer gleich. Doch du, in diesem Spiel des Lebens, du veränderst dich ebenso, wie der Fluss fließt. Und so, geliebte Seele, wisse, du bist mitten darin, in dem, was du dir wünschest. Und in jeder Sekunde kannst du es verändern. Und jetzt kannst du es genießen. Kannst du dich genießen. Tauche ein, geliebte Seele, in deine Liebe, in dein Leben ganz. In diesem Moment ist es richtig, so wie du richtig bist, immer richtig warst, immer richtig sein wirst. Wir lieben dich so sehr und wir danken dir dafür, dass du hier bist, dass du immer tiefer eintauchst in die Mysterien des Lebens hier auf dieser Erde. Hab Dank, geliebte Seele, wir, wir verneigen uns vor dir, wir lieben dich so sehr. Hab Dank. Amen. Amen. Namaste. Ihr Lieben, ich wünsche dir ein ganz, ganz wunder, wundervolles Wochenende. Es ist Vollmond am Sonntag. Vielleicht sehen wir uns ja zum Vollmond Special Day mit der Frequenz der Entfaltung um 19.30 Uhr. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist. Und ich schicke dir unendlich viel Liebe. Hab ein wundervolles Wochenende. Genieß dich. Es ist alles schon gut, so wie es ist in diesem Moment. Auch in dem du nach außen schaust. Auch da ist alles gut. Es ist alles in Ordnung. Genieß dich. Danke.